வெல்கம் டு மை சேனல் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணால் நான் போட்ட லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேபி பெட் தான் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிளாக வேஸ்ட்டாக உள்ள துணியில் இது வந்து ப்ளவுஸ் பெட்டு சின்ன சின்ன துணி இதை வச்சு நம்ம எப்படி தைக்கலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத்து ஒயிட் கிளாத் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி ஒரு துணி கா இதுவும் காட்டன் கிளாத் தான் அதுக்கடுத்து அதே மாதிரி ஒரு ஜீன்ஸ் கிளாத் ஒன்று எடுத்துக்கிடுங்க என்கிட்ட இருந்துச்சு அதை எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ப்ளவுஸ் பெட்டில் நாம் ஆறு இன்ச் நீளம் எடுத்துக்கிடுங்க அஞ்சு இன்ச் அகலம் எடுத்துக்கிடுங்க ஒவ்வொரு பீஸும் இதே மாதிரி வெட்டணும் இதே மாதிரி கோடு போட்டுக்கிடுங்க கோடு போட்டு கட் பண்ணிடுங்க ஆறு இன்ச் நீளம் அஞ்சு இன்ச் ஆகலாம் இப்போ கட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஒரு அட்டை ஏதாவது இதே மாதிரி வெட்டி சதுரமாக வெட்டி அதை கூட துணி மேலே வச்சு நீங்கள் வெட்டிக்கிடலாம் இது வந்து கலர் கலராக இருக்குது ப்ளவுஸ் பெட்டு தான் சின்ன சின்ன பெட்டு ஃபுல் வாயில் கிளாத்து இதே மாதிரி நான் கலரில் எல்லா கலர்லேயும் வெட்டிட்டேன் நாம் தேவைக்கு இதில் உள்ளதை எடுத்து நம்ம தச்சுக்கிடலாம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கலர்லேயும் நான் வெட்டியிருக்கேன் நாம் காட்டன் வெள்ளை துணி எடுத்துருக்குறோம் அதில் தான் நாம் வச்சு தைக்க போகிறோம் மேலே வச்சு அது வந்து முப்பது இன்ச் அகலம் எடுத்துக்கிடுங்க நாற்பத்தி நாலு இன்ச் நீளம் இருக்கணும் அந்த ஒயிட் கிளாத்தும் அதே மாதிரி இருக்கணும் ஜீன்ஸ் கிளாத்தும் அதே அளவு இருக்கணும் நீங்கள் எந்த துணினாலும் புடவை துணி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ தைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி கலரை வை வச்சு செட் பண்ணுதோமோ அதே மாதிரி வச்சு நம்ம தச்சுக்கிடலாம் ஒரு பீஸோடு இன்னொரு பீஸ் இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கிடணும் இதே மாதிரி ஒரு பக்கத்துக்கு வந்து ஆறு பீஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றோடு ஒன்றா சேர்த்து சேர்த்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் கலர் நம்ம இஷ்டமாக நம்ம எப்படி வைக்கணுமோ வச்சுக்கிடலாம் ஒவ்வொரு பீஸையும் இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்கள் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கிடுங்க நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கு முன்னால் நம்பர் போட்டு வச்சுக்கிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கலர் மாறாமல் இருக்கும் ரெண்டு கலர் இருந்தால் குழப்பம் வராது இது நிறைய கலர் இருக்கிறதுனால நீங்கள் நம்பர் போட்டு வச்சுக்கிடுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு மாறாமல் இருக்கும் நான் ஒரு லைனுக்கு ஆறு துண்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஆறு துண்டு நான் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை எப்படி நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒயிட் கிளாத்தில் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் அது மேலே வச்சுக்கிடுங்க ஒயிட் கிளாத் மேலே இந்த நம்ம ஆறு பீஸ் ஜாயின் பண்ண பாகத்தை வச்சு ஒரு தையல் போடணும் இதே மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கிடுங்க நீங்கள் இதுக்குள்ளே ஃபோம் கூட வாங்கி தைக்கலாம் 
அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் ஒரு தடவை நான் ஃபோம் வச்சு நான் தச்சு காட்டுறேன் இப்போ எங்கிட்ட ஃபோம் இல்லை அதனால் நான் காட்டன் கிளாத்தில் மட்டும் வச்சு காட்டுறேன் காட்டன் கிளாத் ஜீன்ஸ் கிளாத்தில் வச்சு தச்சு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பாகத்தை நான் மேலே வச்சு தச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி இருக்கும் இப்போது இந்த ஒரு பாகத்தை ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு பீஸையுமே ஆறு ஆறு ஜாயின் பண்ணி சேர்க்கணும் இதே மாதிரி இப்படியே முதல்ல துண்டு பீஸையெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க கரெக்டாக உங்கள் கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கலரை மாற்றி வச்சுக்கிடலாம் இப்போ இந்த பீஸை இதோட ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணி இந்த துண்டோல பூரா ஜாயின் பண்ணி ஒரே பீஸ் ஆக்கி வச்சுக்கிடணும் இப்போ நான் அந்த துண்டு பீஸை பூரா ஜாயின் பண்ணி வெள்ளை கிளாத்தில் வெள்ளை காட்டன் கிளாத்தில் நாம் வச்சு சுற்றி தையல் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி ஒயிட் கிளாத்தில் நான் வச்சு தையல் போட்டிருக்கேன் சுற்றி கரெக்டாக வச்சு பின் பண்ணி தைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அது நகராமல் இருக்கும் கரெக்டாகவும் வரும் அதனால் சுற்றி பின் பண்ணிக்கிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா கைத்தையில் போட்டுட்டு மிஷினில் தைங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக நான் ஒயிட் கிளாத்தில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நாம் அடி பாகத்தில் நம்ம ஜீன்ஸ் கிளாத்து அதை வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதை திருப்பி ஜீன்ஸ் கிளாத் மேலே போட்டுருங்க போட்டு சுற்றி ஒரு தையல் போட்டுக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சுற்றி நான் தையல் போட்டேன் ஒரு பக்கம் மட்டும் ஒரு பத்து இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுடணும் அதில் இருந்து தான் நாம் இதை திருப்பணும் இதே மாதிரி திருப்பிக்கிடுங்க நாம் ஒயிட் கிளாத் மேலே இந்த துண்டை வச்சு தச்சுருக்கோம் துண்டி பீஸ் வச்சு இன்னும் ஒரு ஜீன்ஸ் பகுதியை நம்ம அடி பாகத்தில் வச்சு தச்சு இதே மாதிரி திருப்பி கிடணும் இதே மாதிரி அந்த மூலையெல்லாம் கரெக்டாக திருப்பி கிடுங்க இப்போ இந்த ஓப்பனில் சுற்றி பாருங்கள் இப்போ திருப்பியாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு சைடு ஓப்பன் விட்டுருக்கோம் இந்த பாருங்கள் இதே மாதிரி ஓப்பன் விட்டுருக்கோம் அதை மடித்து நீட்டாக தச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் சுற்றி ஒரு தையலும் போட்டுட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது பாருங்கள் ஓப்பன் தைச்சாச்சு சுற்றி ஒரு தையலும் போட்டாச்சு இது வந்து மூணு டு நாலு வயசு குழந்தைங்க படுக்கக்கூடிய பெட்டு அந்த அளவு சைஸ் இருக்குது தச்சு முடித்து இருபத்தி ஏழு இன்ச் ஆகலாம் நாற்பது இன்ச் நீளம் இருக்குது இதே மாதிரி வேஸ்ட்டு கிளாத்தில் நீங்கள் பேபி பெட்டை தச்சு பாருங்கள் தச்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சிம்பிளாக உள்ள பேபி பெட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு Thank you for watching.